നമസ്കാരം ടിക്ടേണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനൽ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശതമാനം എന്ന പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അഞ്ച് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ശരിക്കും പേഴ്സൻറ്റേജ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 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 മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിലോട്ട് തന്നെ പോയി ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കേട്ടേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം എത്ര ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം എത്ര ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി ആ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിക്കേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവരെന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവലോട്ട് എഴുതി നാൽപ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നാൽപ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം എത്ര അറിയില്ല വേറൊന്നുമില്ല ഈ സാധനം നേരെ എടുത്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈസിയാണ് നേരെ എടുത്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഒക്കെ കൊടുക്കും നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടായി പോയാം രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് ഗുണിക്കണം ഒരു സൈഡിലുള്ളത് ഹരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് ഗുണിക്കുന്നു ഒരു സൈഡിലുള്ളത് ഹരിക്കുന്നു ഏത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഒരാളും കാണും ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരാളും കാണും അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു സൈഡിലുള്ള നാൽപ്പത് ഈ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഇരുപത്തിനാല് നാല് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു നാല് നാല് നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് അറുപതായി പതിനൊന്നും ആറും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തി ആറും പൂജ്യവും നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ ഒരു സംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നാനൂറ്റി എൺപത് ആയാൽ പോട്ടെ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നാനൂറ്റി എൺപത് ആ സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം അറിയത്തില്ല അത് ചോദിച്ചു അത് എഴുതി അപ്പം ഈ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നാനൂറ്റി എൺപത് മുപ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ എഴുതിയ ശേഷം ക്രോസ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഗുണിച്ചു മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് 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 നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൂജ്യം നാലും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എളുപ്പമല്ലേ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ വേണ്ടാത്തൊരു വിട്ടുകളയോ ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റിനിലും നമുക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നാൽപ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ആവാൻ നമുക്കറിയാം ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആവാനും ആറ് മതി ഇനി ഈ നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആവാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണമെന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കറിയാം അറിയാത്തവർ വിട്ടേക്കുക ഇതേ അറുപത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അറിവ് കൊണ്ടല്ലേ ഗുണിച്ചേ ഇതേ അറുപത് തന്നെ താഴെ ഒന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ ഇവിടെ പതിനൊന്നാറ് അറുപത്തി ആറും പൂജ്യവും അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ വേണേലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം
ഒരു നാൽപ്പത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് കാര്യം നാം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും രണ്ട് പൂജ്യവും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ അടുത്ത ടൈപ്പിലോട്ട് പോവാം അപ്പോ അടുത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെയും എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി എൺപതായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവം തോന്നുന്നൊന്നുമില്ല ആ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഒരു സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ ഒന്നും അറിയില്ല ശരിക്കും ഇത് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു സംഖ്യയുടെ ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെയും എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ കൂട്ടുക വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെയും എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ശതമാനവും എട്ട് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഏഴ് ശതമാനവും എട്ട് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെയും എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ശതമാനവും എട്ട് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനം എത്ര എന്നല്ലയോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നൂറ്റി എൺപത് ആയാൽ എൺപത് ശതമാനം എത്ര ചുമ്മാ എടുക്കുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഗുണിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഹരിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വെച്ച് വെട്ടാം ഞാൻ തൽക്കാലം മൂന്ന് വെച്ച് വെട്ടി കാണിക്കാം ഇത് നോക്കിക്കുക ഇത് അഞ്ച് മൂന്ന് വെച്ച് വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് ആറ് അറുപതായി ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ടായി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറും പൂജ്യവും നമ്മുടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറും പൂജ്യവും നമ്മുടെ ആൻസർ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇനി പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പതിനഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത് ആവാൻ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതേ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ താഴെ ഗുണിച്ചാലും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി അറുപത് ആയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി എത്ര നമുക്കറിയാം തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും പതിനെട്ട് ശതമാനവും കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും പതിനെട്ടൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന തുകയായ നൂറ്റി അറുപത് എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എപ്പോഴും ശതമാനത്തിൽ മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനമാണ് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് മൂന്ന് മടങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് ഓർത്തോളുക മൊത്തം അല്ലെ സംഖ്യ എത്ര സംഖ്യ മുഴുവൻ സംഖ്യ എത്ര മൊത്തം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൂറ് ശതമാനം പകുതി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അമ്പത് ശതമാനം മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം ഇവിടെ നോക്കിക്ക ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം അതെത്ര നോക്കിക്ക അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എടാ നാൽപ്പത് ശതമാനം നൂറ്ററുപത് ആണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം എത്ര ചുമ്മാ ക്രോസ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഗുണിക്കണം ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഹരിക്കണം അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ഈ പൂജ്യം പൂജ്യം പോകുന്നു ഒരു നാല് നാല് നന്നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് നാലൂടെ ഗുണിച്ച് ഇരുപതും പൂജ്യവും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ് ഇനി ഇതല്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ പറ്റുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയേ നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപത് ആവാൻ നമുക്കറിയാം നന്നാല് പതിനാറ് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇതേ നാല് തന്നെ താഴെ ഒന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കിക്കേ അതി നാല് ഇരുപതും പൂജ്യവും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മോഡൽ ഇതുപോലെ നോക്കിയാലോ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നോക്കിക്കേ ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും അൻപത്തൊൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച്
വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും അൻപത്തൊൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് സംശയമുള്ള ഒരു അറുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് അൻപത്തൊൻപത് കുറച്ചാൽ മതി സൈഡിൽ വേണേ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ വേണ്ടിയവർ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അറുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ അമ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിന് വ്യത്യാസം ഒമ്പത് ശതമാനം ഈ ഒൻപത് ശതമാനമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന വ്യത്യാസമായ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എളുപ്പമല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് എന്തോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒൻപത് ശതമാനം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര നേരെ എടുക്കുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഗുണിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഹരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒൻപത് ഓരൊമ്പത് ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം നാനൂറ് ഇരുപത്തി അഞ്ചും നാലൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറും രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട ആൻസർ പതിനായിരം അപ്പോൾ തുക എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടി എഴുതുക വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഇത് തന്നെ ഇനി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ അറിയാവുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാലാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇതാവണമെങ്കിൽ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു നാനൂറ് ഗുണിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് നൂറും രണ്ട് പൂജ്യവും നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനായിരം ഇങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലോട്ട് പോയാലോ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കുക ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഒരു പരീക്ഷ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്കിന് തോറ്റുപോയാൽ ആ പരീക്ഷയുടെ മുഴുവൻ മാർക്ക് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ കേമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നമുക്ക് ആ പരീക്ഷ എത്ര ലാണെന്ന് അറിയില്ല എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നറിയില്ല ഒരു പരീക്ഷ ജയിക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരുത്തൻ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്കിന് തോറ്റുപോയി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചവൻ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്കിന് ആ തോറ്റുപോയെ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ജയിച്ചേനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടുന്ന് ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തെട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ജയിച്ചേനെ അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് കാര്യം നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കൂടെ കൂട്ടണം കാര്യം നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഉള്ളവൻ ഇരുപത്തെട്ട് കൂടെ വെച്ച് ജയിക്കും അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് മാർക്ക് വേണം ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ പരീക്ഷ ജയിക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ പരീക്ഷയുടെ മുഴുവൻ മാർക്ക് എത്ര മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മുഴുവൻ സംഖ്യ സംഖ്യ മൊത്തം മുഴുവൻ മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോളം നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ അതെത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലിയ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളു ചോദ്യം മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര സിമ്പിൾ നേരെ എടുത്തങ്ങ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ളൂടെ ഇപ്പം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഗുണിക്കണം ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഹരിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരെണ്ണം ഉള്ള മുപ്പത് പോയി പോയി ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് അറുന്നൂറ് കൂടെ ഗുണിച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ അറുന്നൂറ് ഇനി പെട്ടെന്ന് കാണുന്നവർ നോക്കിയേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് മുപ്പത് നൂറ്റി എൺപത് അവൻ
എട്ട് ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ചിലവഴിച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ള നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എല്ലാ മാസവും സമ്പാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ മാസശമ്പളം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ തൻ്റെ മാസശമ്പളത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആഹാരത്തിന് എത്ര അയാളുടെ ശമ്പളമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം അത് എത്രയാണെന്നും അറിയില്ല അയാൾ ആഹാരത്തിന് ചിലവാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം അയാൾ വാടകയ്ക്ക് ചിലവാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനം അയാൾ വിനോദത്തിന് ചിലവാക്കി ഒൻപത് ശതമാനം അയാൾ എന്തോ പറയുന്നത് യാത്രാ ചെലവുകൾക്ക് ചിലവാക്കി എട്ട് ശതമാനം അയാൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചിലവാക്കി ഇത്രയുമാണ് അയാൾ ചിലവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരാളുടെ മുഴുവൻ മൊത്തം ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനമാണ് അത് എത്ര ആവുന്നു നമുക്കറിയില്ല മൊത്തം ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം അതിൽ അലിയൻ ചിലവാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ശതമാനമാണ് ഇത്രയും ശതമാനമാണ് അവൻ ചിലവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ചിലവാക്കുന്ന എത്ര ശതമാനമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടും അഞ്ചാറ് അതുപോലെ എത്ര അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് ആറ് ഒമ്പതും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ അളിയൻ ചിലവാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് മുഴുവൻ നൂറ് ശതമാനം അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം അവൻ ചിലവാക്കി ബാക്കിയുള്ളതാണ് അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മുഴുവൻ നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അവൻ ചിലവാക്കി ബാക്കി എത്ര ശതമാനമാണ് ഏഴ് ശതമാനം നൂറിന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിട്ട് ബാക്കി ഏഴ് ശതമാനം ഏഴ് ശതമാനമാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമ്പാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവൻ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ളതാണ് അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് ഏഴ് ശതമാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏഴ് ശതമാനമാണ് അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇനി നമ്മളോട് എന്തോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാളുടെ മാസശമ്പളം എത്ര അയാളുടെ മുഴുവൻ ശമ്പളം എത്ര മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എത്ര ഏഴ് ശതമാനം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര നേരെ എടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഗുണിച്ചു നൂറ് ഇൻറ്റു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരെണ്ണം ഉള്ള ഏഴ് ഒരേഴ് ഏഴ് ഇതാറ് രണ്ട് പൂജ്യം അറുന്നൂറും രണ്ട് പൂജ്യോടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ അറുപതിനായിരം അയാളുടെ മാസശമ്പളം അറുപതിനായിരം ഇനി ഇതല്ല പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയവർ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആറ് കൊണ്ട് കൂടിക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആവണമെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കാര്യം രണ്ട് പൂജ്യോടുണ്ട് ഇതേ അറുന്നൂറ് തന്നെ അതെ ഇവിടുത്തെ ഇതേ അറുന്നൂറ് തന്നെ താഴെ കൊണ്ട് ചാറും പിന്നെയുള്ള നാല് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ അറുപതിനായിരം എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ശതമാനം എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അഞ്ച് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ പട്ടേന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം വഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ദ ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നതുമായ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പല ടോപ്പിക്കിനും അത് എളുപ്പമായിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഇതുണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ചെയ് കണ്ട് ഈ സാധനം കണ്ട് കണ്ട് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കരുത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെറു